हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक रिस्पॉन्स गाइस टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अ रिक्वेस्टेड टॉपिक दैट इज केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस फ्रॉम चैप्टर फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लान सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट गाइस देखो ये जो डायग्राम है एटीपी सिंथेसिस तो केमी ऑस्मोसिस इन नॉन साइक्लिक प्रोसेस इसको मैं डिस्कस करूँगी मैकेनिज्म के टाइम तो आप बस देख लो ओके okay? अब जो आ, देखते हैं केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस एक्चुअली होता क्या है इसको किसने एक्सप्लेन किया है गाइस मैं इतना बता दूं अगर आप ये वीडियो देख लोगे तो आपको एन के हर एक लाइन क्लियर हो जाएगी बस एक बार एन को रीड कर लेना ओके तो इसमें मैं थोड़ा सा हाई लेवल गई हूँ जिसे एन बहुत इजी लगेगा तो पहले देख लेते केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस क्या होता है इसको किसने एक्सप्लेन किया है एक्चुअली केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस एक्सप्लेन बाई पीटर मिसेल देखो और उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया इट इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ एटीपी सिंथेसिस ठीक है केमी ऑस्मोटिक्स जो है हाइपोथेसिस जो है वो एक्सप्लेन करता है मैकेनिज्म ऑफ एटीपी सिंथेसिस एटीपी सिंथेसिस हम जानते हैं कि एटीपी सिंथेसिस बहुत रेस्परेशन एज वेल एज इन फोटो दोनों में होता है तो जब रेस्परेशन में होता है तो उसी को कहते हैं ऑक्सीडेटिव फोस्फोरेशन और जब फोटो में होता है तो उसे कहते हैं फोटो फोस्फोरेशन फोटो फोस्फोरेशन इसलिए बिकॉज इसका सोर्स लाइट है और जो ऑक्सीडेटिव फोस्फोरेशन है उसका सोर्स क्या है ऑक्साइड ऑक्साइडेशन रिडक्शन रिएक्शन है ओके एंड केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस इज मेनली बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ प्रोटोन ग्रेडियंट अक्रॉस द मैमरेंट ठीक है ये याद रखना कि प्रोटोन ग्रेडियंट पे ये बेस्ट है अब वो कैसे और प्रोटोन ग्रेडियंट क्या होता है वो मैं आगे बताऊँगी देखो अब जो केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस है जो फोटो फोस्फोरेशन और ऑक्सीडेटिव फोस्फोरेशन है दोनों में कुछ डिफ्रेंसेस होगा तो डिफ्रेंसेस देख लेते हैं कि मैमरेन थ्रू इज द प्रोटोन ग्रेडियंट डेवलप इज द मैमरेन ऑफ थाइलाकोइड इन फोटो फोस्फोरेशन फोटो फोस्फोरेशन में क्या होता है कि जिस मैमरेन से प्रोटोन ग्रेडियंट डेवलप हो रहा है वो कौन सा मैमरेन है मैमरेन ऑफ थाइलाकोइड ओके थाइलाकोइड देखो क्लोरोप्लास्ट का आप स्ट्रक्चर जानते हो आउटर फिर इनर फिर थाइलाकोइड फिर ग्रेना फिर स्ट्रोमा लेमला स्ट्रोमा ये सब जानते हो तो थाइलाकोइड मैमरन के थाइलाकोइड मैमरन में ये प्रोटोन ग्रेडियंट डेवलप होता है ऑक्सीडेटिव फोस्फोरेशन क्या है मैमरन थ्रू इज द प्रोटोन ग्रेडियंट डेवलप इज द इनर मैमरन ऑफ माइटोकोंड्रा इसमें इनर मैमरन ऑफ माइटोकोंड्रा से प्रोटोन ग्रेडियंट डेवलप होता है अब देखो ये जो है था इसमें क्या होता है फोटो फोस्फोरेशन में प्रोटोन का एकोमलेशन इनर साइड ऑफ द मैमरन होता है इनर साइड ऑफ द मैमरन भी बोलूंगी तो आपको समझ आना चाहिए कि थाइला कोड मैमरन का इनर साइड अब इनर साइड क्या होता है स्पेस होगा खाली स्पेस होगा डैट इज कॉल ल्यूमेन तो यहाँ पर प्रोटोन का एकोमलेशन होता है इनर साइड ऑफ द थाइला कोड मैमरन डैट इज इन द ल्यूमेन और ऑक्सीडेटिव फोस्फोरेशन में क्या होता है आउटर साइड ऑफ द मैमरन अब मैं आउटर साइड ऑफ द मैमरन बोल रही हूँ प्रोटोन का एकोमलेशन तो आपको समझ जाना चाहिए कि आउटर साइड ऑफ द इनर मैमरन और माइटोकोंड्रिया ये बोल रही है तो ये क्या है आउटर 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 मैमरेन ऑफ माइटोकोंड्रिया है ये इनर मैमरेन है तो अब मैं आउटर मैमरेन ऑफ माइटोकोंड्रिया बोल रही हूँ तो इनर छोड़ दी मैं लगाना तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आना चाहिए कि इनर मैमरेन के आउटर साइड बोल रही हैं तो देखो ये क्या हो गया इंटर मैमरेन स्पेस में यहाँ पर प्रोटोन एकोमलेशन होता है आउटर साइड ऑफ द इनर मैमरेन ऑफ माइटोकोंड्रिया डेट इज इन इंटर मैमरेन स्पेस ओके यहाँ पर क्या होता है लाइट एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर दी रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटोन ग्रेडियन ठीक है लाइट एनर्जी यहाँ पर यूज होता है यहाँ पर एनर्जी ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन आर यूटिलाइज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटोन ग्रेडियंट ओके नाउ अब देखते हैं कि मैकेनिज्म क्या है और मैं ये लाइट रिएक्शन लाइट एनर्जी का क्या यूज बोल रही हूँ ये कैसे यूज होता है प्रोटोन ग्रेडियंट में ये देखते हैं आज हम फोटो फोस्फोरेशन पढ़ रहे हैं ओके और केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस इन फोटो सिंथेसिस पढ़ रहे हैं नॉट इन रेस्परेशन सो आज हम मेनली फोकस इस पर करेंगे अब देखो मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्रोटोन ग्रेडियन अब मैंने बताया था कि केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस जो है वो बेस्ट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ प्रोटोन ग्रेडियन तो प्रोटोन ग्रेडियन का तो डेवलपमेंट पे बेस्ट होगा तो उसके पीछे भी कोई मैकेनिज्म होगा यस मैकेनिज्म है और वो थ्री स्टेप्स में डिवाइडेड है फर्स्ट स्टेप ये है कि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल पहला स्टेप होता है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड यू नो वेल कि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कहाँ होता है फोटो सिस्टम टू में होता है तो वो कहाँ पर होता है इनर साइड ऑफ द थाइलाकोइड मैमरेन ओके अब इनर साइड ऑफ द थाइलाकोइड मैमरेन क्या है ल्यूमेन है मैंने बताया खाली स्पेस है तो प्रोटोन्स और हाइड्रोजन आयन जब वाटर का स्प्लिट करके प्रोटोन और हाइड्रोजन आयन जो बचता है वो ल्यूमेन में ही रह जाता है और जो ऑक्सीजन निकलता है वो आ, आउटसाइड चला जाता है ठीक है और जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वो इलेक्ट्रॉन वो साइकिल में चला जाता है नॉन साइक्लिक फोस्फोरेशन फोटो फोस्फोरेशन में चला जाता है अब देखो तो पहला स्टेप तो ये हो गया स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल चलो डाय
अब स्प्लिट करके क्या बना हाइड्रोजन आयन निकला ऑक्सीजन निकला और इलेक्ट्रॉन निकला देखो इलेक्ट्रॉन तो चला गया फोटोसिस्टम टू में और लाइट एनर्जी जब मिलता है फोटोसिस्टम को टू को तो वो एक्साइट कर देता है इलेक्ट्रॉन को फिर वो क्या होगा फिर पूरा वो नॉन साइक्लिक प्रोसेस में चला जाएगा अगर आपने नॉन साइक्लिक प्रोसेस को डेप्थ में पढ़ी होगी तो ये जानते हो गए फ्यू फाइटिंग प्लास्टोक्विन क्या होता है नहीं पढ़े हुए कोई बात नहीं एन में नहीं है वैसे क्वेश्चन नहीं आता बट फिर भी अगर आ गया तो मैं ऐसे पढ़ा दे रही हूँ ठीक है इससे एन का लाइन ईजी हो जाता है तो यहाँ पर जब हाइड्रोजन निकला वो हाइड्रोजन ल्यूमेन में ही रह जाएगा बट ऑक्सीजन जो है वो बाहर चला जाएगा और इलेक्ट्रॉन तो चला जाएगा अपना इलेक्ट्रॉन कैरियर के पास फिर वो पूरा सिस्टम में चला जाएगा ओके तो देखो अब यहाँ पर और क्या बताना हाँ स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जब होता है तो उसमें थ्री मिनरल आयन्स यूज होते हैं कैल्शियम मैनग्रीस एंड क्लोरिन आयन ओके थ्री मिनरल आयन्स यूज इन द फोटोलिस ऑफ वाटर डेट इज मैनग्रीस कैल्शियम एंड क्लोरिन आयन्स याद रखना ओके नाउ अब सेकेंड स्टेप क्या है सेकेंड स्टेप ये है कि एज इलेक्ट्रॉन मूव्स थ्रू द फोटो सिस्टम प्रोटोन्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेमरेन अब मैं बताई कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ अब इलेक्ट्रॉन क्या होगा अपने पूरे फोटो सिस्टम में मूव करेगा फोटो सिस्टम टू से फिर वन में जाएगा यस yes. तो वहाँ पर प्रोटोन्स जो होता है प्रोटोन्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेमरेन इसी बीच में क्या होता है कि प्रोटोन जो होता है वो अक्रॉस द मेमरेन ट्रांसपोर्ट होता है अक्रॉस द मेमरेन कहने का मतलब ऑब्वियसली अगर मैं बता रही हूँ कि ल्यूमेन में यहाँ पर हमें एकोमलेशन करवाना है हाइड्रोजन आयन का मतलब प्रोटोन ग्रेडिएंट हमें ल्यूमेन में करना है ठीक है तो कहाँ से प्रोटोन का ट्रांसपोर्टेशन होगा स्ट्रोमा से होगा ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मैमरेन मतलब स्ट्रोमा को स्ट्रोमा से ही ना क्रॉस करके आएगा थाइलाकोइड मैमरेन को यस तो आएगा तो फिर क्या होता है यहाँ पर अब देखते हैं जो वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ था वो इलेक्ट्रॉन का इसमें चक्कर है क्या होता है जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है जैसे फ्यो फाइटिंग फ्यो फाइटिंग क्या करता है वो लोकेटेड टुवार्ड्स द आउटर साइड ऑफ द मैमरेन टुवार्ड्स है यहाँ पर देखना वो आउटर साइड ऑफ द मैमरेन की तरफ लोकेटेड होता है फ्योफाइटिन उसके बाद क्या होता है वो ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन नोट टू एन इलेक्ट्रॉन कैरियर उसको जा, जाना चाहिए था इलेक्ट्रॉन कैरियर के पास बट वो इलेक्ट्रॉन कैरियर के पास नहीं जाके हाइड्रोजन कैरियर के पास जाता है फ्योफाइटिन जाता है प्लास्टोक्विनोन के पास जो कि हाइड्रोजन कैरियर है देखो देखो यहाँ पर देखो डायग्राम में देखो फ्यू फाइटिंग लोकटेड टुवार्ड्स द आउटर साइड ऑफ द मैमरेन आउटर साइड ऑफ द मैमरेन की तरफ है उसके बाद वो जाता कहाँ है वो जाता है प्लास्टोक्विनोन के पास ये है हाइड्रोजन कैरियर प्लास्टोक्विनोन ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन कैरियर की तरफ गया तो अब देखो मैं यहीं पर बता रही हूँ फिर स्टेप पढ़ेंगे प्लास्टोक्विनोन हाइड्रोजन कैरियर है ये क्या करता है हाइड्रोजन को बाहर से लाता है मतलब ये स्ट्रोमा से खींच लेता है हाइड्रोजन को और ये इसके पास तो इलेक्ट्रॉन भी जा रहा है जब यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन को भेजता है फ्यो फाइटिंग प्लास्टोकिनोन को तो वो वो क्या करता है देखो स्टेप में वो जो मॉलिक्यूल है रिमूव्स अ प्रोटॉन फ्रॉम द स्ट्रोमा वाइल ट्रांसपोर्टिंग एन इलेक्ट्रॉन अब वो इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ाएगा उस उस बीच में वो क्या करते स्ट्रोमा से प्रोटोन को रिमूव कर लेता है ठीक है अब इस बीच में वो प्रोटोन को स्ट्रोमा से भी खींच लेता है अब ये इलेक्ट्रॉन प्लस हाइड्रोजन प्रोटोन दोनों दोनों पास होगा दोनों मूव होगा तो वो मूव होकर जाता है साइटोक्रोम बी सिक्स और साइटोक्रोम एफ कॉम्प्लेक्स के पास जिसको कहते हैं प्रोटोन पंप और हाइड्रोजन कैरियर अब क्या ये क्या करता है इसका देखो इसका फंक्शन क्या है वेन दिस मोलक्यूल पासिस ऑन इट्स इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन कैरियर डेट इज साइटोक्रोम एफ साइडोक्रोम एफ क्या है इलेक्ट्रॉन कैरियर और हाइड्रोजन कैरियर कौन था प्लास्टोक्विनोन ओके ऑन द इनर साइड ऑफ द मैमरेन देन प्रोटोन इज रिलीज इन टू द इनर साइड और लूमेन साइड ऑफ द मैमरेन तो क्या होता है देखो यहाँ पर बोला कि वेन इट गो इलेक्ट्रॉन जब जाता है साइटोक्रोम बी सिक्स और साइटोक्रोम एफ के पास जो कि इनर साइड ऑफ द मैमरेन है देखो ये इसको ना तो मैंने इधर टच किया ना तो मैंने इधर टच किया है ये तो इधर से आ रहा है मतलब पेरिफेरल से आ रहा है तो ये ऑब्वियसली इनर साइड ऑफ द मैमरेन होगा तो ये क्या करता है इलेक्ट्रॉन तो पास कर देता है पर हाइड्रोजन को ल्यूमेन के साइड भेज देता है ठीक है तो ये हो गया हाइड्रोजन पंप हाइड्रोजन कैरियर और प्रोटॉन पंप पंप कर देता है प्रोटॉन को तो व्हेन दिस मोल को पासिस ऑन इट्स इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन कैरियर ऑन नेक्स्ट साइड ऑन प्रोटोन इज रिलीज इन द इनर साइड और लूमेन साइड ऑफ द मैमरेन प्रोटोन भी पास हुआ था प्लास्टोकिनोन से तो प्रोटोन यहाँ पर रिलीज हो जाता है इनर साइड ऑफ द मैमरेन डेट इज ल्यूमेन में अब देखो थर्ड स्टेप क्या है जो एन ए डी पी रिडक्टेज इंजाई में वो लोकटेड ऑन द स्ट्रोमा साइड ऑफ द मैमरेन थर्ड स्टेप क्या है जो नॉन साइक्लिक प्रोसेस आप पढ़ रहे हो तो उसमें एन ए डी पी रिडक्टेज इंजाइम होता है पी एस वन के पास वो कहाँ लोकेटेड रहता है स्ट्रोमा साइड ऑ
अलॉन्ग विथ इलेक्ट्रॉन डेट कम्स फ्रॉम एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ पी एस वन जो पी एस वन से इलेक्ट्रॉन आता है उस इलेक्ट्रॉन के साथ प्लस प्रोटोन्स आर नेसेसरी फॉर द रिडक्शन ऑफ एन ए डी पी प्लस टू एन ए डी पी एच प्लस एच प्लस और देज प्रोटोन्स आर ऑल्सो रिमूव फ्रॉम स्ट्रोमा देखो जो एन ए डी पी रिडक्टिज इंजाइम उसका क्या काम है एन ए डी पी प्लस को रिड्यूस करके एन ए डी पी एच प्लस एच प्लस बनाना तो वो लो स्ट्रोमा साइड रहता है उसका फेस तो वो क्या करता है इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है फोटो सिस्टम वन से प्लस जो स्ट्रोमा में हाइड्रोजन पहले से है वो दोनों को लेकर ठीक है दैट इज़ प्रोटोन जो कि नेसेसरी फॉर द रिडक्शन ऑफ तो ये प्रोटॉन्स कहाँ पर प्रेजेंट रहता है स्ट्रोमा में तो वो क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन प्लस जो प्रोटोन स्ट्रोमा में प्रेजेंट हो दोनों मिलकर एन प्लस को रिड्यूस करके एन प्लस एच प्लस बना देता है और ये जो प्रोटोन है अब ये यहाँ से चला गया तो स्ट्रोमा में इस तरह से प्रोटोन्स क्या हुआ कम हो क्या अब ये जो ये बन जाता है एन प्लस एच प्लस ये बायोसिंथेटिक फेज में यूज होता है डार्क रिएक्शन में यूज होता है तो यहाँ पर देखो स्ट्रोमा से हाइड्रोजन कम होते जा रहा है तो दिस प्रोटोन्स आर ऑल्सो रिमूव फ्रॉम द स्ट्रोमा इस तरह से ये प्रोटोन स्ट्रोमा से रिमूव हो गया यहाँ पर आप डायग्राम में देख लेते हैं देखो यहाँ पर से ये जो है साइटोक्रोम बी सिक्स है साइटोक्रोम एफ जो कॉम्प्लेक्स है वहाँ से आया प्लास्टोसाइनिन में थ्रू द प्लास्टोसाइनिन ये फोटोसिस्टम वन में आया देखो ये फियोफाइटिन प्लास्टोक्विनोन प्लास्टोसाइनिन एन में नहीं दिया है बट ये अंदर से होता है जो मैकेनिज़म है मैं ये बता रही हूँ लेकिन एन में नहीं दिया तो अगर याद नहीं भी हो तो टेंशन नहीं लेने का तो यहाँ पर क्या होता है अब फोटो सिस्टम वन में आया फोटो सिस्टम में वन में फिर लाइट भी पड़ेगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन भी आया दोनों एक साइड होकर कहाँ जाता है फेरोडॉक्शिन रिड्यूसिंग सिस्टम के पास जाता है फिर कहाँ जाता है फेरोडॉक्शिन के पास जाता है अब ये इलेक्ट्रॉन प्लस यहाँ से ये स्ट्रोमा से हाइड्रोजन लेगा यहाँ पर छूट गया हाइड्रोजन लिख लेना टू एच प्लस एन वो वहाँ से हाइड्रोजन लिया एन ए डी पी प्लस प्लस टू एच प्लस वहाँ स्ट्रोमा में जो हाइड्रोजन मतलब प्रोटोन पहले से था उसको लिया और ये इलेक्ट्रॉन को लिया और एन ए डी पी रिडक्टिज इंजाइम के थ्रू ये रिड्यूस करवा दिया एन ए डी पी एच प्लस एच प्लस में ठीक है एन ए डी पी एच प्लस एच प्लस में तो ये तीन स्टेप हो गया तो यहाँ पर अब देखो क्या हुआ यहाँ से जब ये हाइड्रोजन ले लिया सॉरी यहाँ पर से जब ये हाइड्रोजन ले लिया स्ट्रोमा से तो अब हाइड्रोजन एन ए डी पी एच प्लस एच प्लस जो बना वो तो बायोसिंथेटिक फेज हो गया तो यहाँ पर हाइड्रोजन अब फिर से कम हो गया तो स्ट्रोमा में क्या हो रहा है डिक्रीज इन एच प्लस हो रहा है ठीक है और यहाँ पर तो इंक्रीज हो रहा है फोटोलिसिस से भी आया यहाँ से भी आया तो यहाँ पर तो कम हो रहा है यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है तो जब इंक्रीज इन हाइड्रोजन होता है तो क्या होता है पी कम होता है और यहाँ पर पी एच हो जाता है और यहाँ पर क्योंकि डिक्रीज इन पी हो रहा है और यहाँ इंक्रीज इन पी हो रहा है तो पी एच हो गया यहाँ डिक्रीज हो रहा है पी का क्योंकि पी हाइड्रोजन सॉरी डिक्रीज इन हाइड्रोजन हो रहा है क्योंकि हाइड्रोजन तो यहाँ पर यूज भी हो जा रहा है तो पीएच क्या होगा इंक्रीज होगा पीएच एच एट होता है यहाँ पर ठीक है दिस इज थाइलाकोड मैमरेन इट इज़ इनर साइड इट इज़ आउटर साइड तो ये मैंने बताया कि फेस करता है अपना एन ए डी पी रिडक्टेज इंजाम स्ट्रोमा के साइड तो ये चीज़ था स्ट्रोमा ठीक है ये स्ट्रोमा है अब देखते हैं ये हो गया अब यहाँ तक सब कुछ हो गया क्लियर डाइग्राम आपको क्लियर हो गया होगा एक बार डाइग्राम देख लो आई थिंक अब आपको क्लियर होगा ये ल्यूमेन है ल्यूमेन में ही जो हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है अब देखते हैं मैकेनिज्म तो सारा हो गया तो अब ये लास्ट में कंक्लूजन निकला कि हिंस विद इन द क्लोरोप्लास्ट प्रोटोन इन स्ट्रोमा डिक्रीज इन नंबर मैं बता दी कैसे वाइल इन ल्यूमेन एकुमलेशन ऑफ प्रोटोन प्रोटोन का एकुमलेशन हो रहा है मतलब वहाँ पर इंक्रीज हो रहा है एच प्लस और स्ट्रोमा में डिक्रीज हो रहा है दिस क्रिएट्स अ प्रोटोन ग्रेडियंट अक्रॉस द थाइलाकोइड मैमरेन एज वेल एज मेजरेबल डिक्रीज इन पी इन द ल्यूमेन अब देखो ल्यूमेन के अंदर क्या हुआ हाइड्रोजन इंक्रीज हो रहा है बाहर में डिक्रीज हो रहा है हाइड्रोजन तो एक ग्रेडियंट ग्रेडियंट डेवलप हुआ मतलब हायर टू लोअर तो वो क्या होगा पी एच डिक्रीज हो जाएगा ल्यूमेन में और बाहर में पी एच इंक्रीज हो जाएगा डिक्रीज होके पाँच हो जाता है उधर आठ हो जाता है ओके नाउ तो अब देखते हैं कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस प्रोटोन ग्रेडियंट ये प्रोटोन ग्रेडियंट हो क्यों रहा है क्या इम्पोर्टेंस है तो ब्रेक डाउन ऑफ दिस क्रेडियंट इस क्रेडियंट का ब्रेक डाउन क्या करता है रिलीज करता है एनर्जी और वो एनर्जी क्या होता है हेल्प करता है बायोसिंथेटिक फेज में यूज़ कर होता है जो कि डार्क रिएक्शन है वो मैं यहाँ नहीं पढ़ाऊँगी वो आपको पढ़ना पड़ेगा मुझे बोलना नाउ ग्रेडियंट इज ब्रोकन डाउन ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ प्रोटोन्स अक्रॉस द मैमरेन टू द स्ट्रोमा थ्रू ट्रांस मैमरेन चैनल ऑफ द एफ नॉट ऑफ द ए टी पी अब ये क्वेश्चन आता है कि
प्रोटोन का मूवमेंट होता है एक्रॉस द मैम मतलब अब वो ल्यूमन से बाहर आना चाहेगा प्रोटोन स्ट्रोमा में आएगा क्योंकि वहाँ पर हायर कंसंट्रेशन हो गया तो मैमरिन टू द स्ट्रोमा थ्रू द ट्रांस मैमरिन चैनल और ट्रांस मैमरिन चैनल के थ्रू जो कि ट्रांस मैमरिन चैनल होता है एफ नोट ऑफ द एटीपीज इंजाइम लास्ट में एटीपीज इंजाइम का दो पार्ट हो जाता है एफ नोट और एफ वन एफ नोट जो होता है वो ट्रांस मैमरिन चैनल होता है तो उसी से आता है मतलब प्रोटोन्स एक्रोस द मैमरिन टू द स्ट्रोमा थ्रू द ट्रांस मैमरिन चैनल ऑफ द एफ नोट ऑफ द एटीपीज ओके अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटीपेज इंजाइम मैंने बताया एटीपेज इंजाइम का दो स्ट्रक्चर होता है एक एफ नोट एक एफ वन एफ नोट जो होता है वो इम्बेडेड इन द मैमरिन इम्बेडेड होता है मैं बताऊंगी अभी डायग्राम दिखाकर फॉर्म्स है ट्रांस मैमरिन चैनल ट्रांस मैमरिन इसलिए कि ये दो मैमरिन के बीच में होता है ठीक है तो फॉर्म्स है ट्रांस मैमरिन चैनल एंड इट इट हैव इन टू कैरी आउट द प्रोटोन एक्रॉस द मैमरिन ये क्या करता है प्रोटोन को बाहर निकालता है मतलब एक्रॉस द मैमरिन प्रोटोन को कैरी आउट करता है थ्रू द हेल्प ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ये एन में नहीं है बट याद रखना फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू ये बाहर निकालता है ओके और एफ वन कैसा होता है इट 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 इज प्रोड्यूड ऑन द आउटर सर्फेस ऑफ द थाइलाकोड मैमरिन ये थाइलाकोड मैमरिन के आउटर साइड होता है अपना फेस किया हुआ मतलब फेस ऑन फेस टुवार्ड्स द स्ट्रोमा अब आउटर साइड थाइलाकोड मैमरिन का क्या है स्ट्रोमा है तो ये प्रोड्यूट्स ऑन द आउटर सर्फेस ऑफ द थाइलाकोड मैमरिन आउटर सर्फेस ऑफ द थाइलाकोड मैमरिन पर रहता है ये बीच में रहता है दो मैमरिन के तो इसलिए ट्रांस मैमरिन हो गया और इम्बेडेड इन द मैमरिन मैंने बताया मैमरिन के एम्बेडेड रहता है अब यहाँ पर डायग्राम देख लेते हैं देखो ये हो गया एटीपीज इंजाइम अपना यहाँ पर हो गया एफ नोट ये हो गया एफ वन ठीक है तो एफ नोट और एफ वन जब हो गया तो ये ये कौन से डिफ्यूजन से आता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से ओके तो देखो ये हो गया ये दो मैमरिन के बीच में एफ नोट और ये बाहर है किस साइड स्ट्रोमा के साइड ये ए टी पी सिंथेस इंजाइम के द्वारा ए डी पी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ए टी पी में चेंज कर देता है ठीक है इसको कहते हैं ए टी पीज बिकॉज इसमें ए टी पी का कन्वर्सन होता है तो इसलिए ए टी पीज नाम हो गया थ्रू द हेल्प ऑफ इंजाइम ए टी पी सिंथेस इट कन्वर्ट द ए डी पी इन टू ए टी पी ठीक है तो अब समझ गए अब देखते हैं ये मैकेनिज्म ऑफ ए टी पीज एक्शन एटीपेज एक्शन का मैकेनिज्म क्या है ब्रेक डाउन ऑफ द प्रोटोन ग्रेडियंट मैंने बताया प्रोटोन ग्रेडियंट का ये ब्रेक डाउन करता है विच विच क्रिएट्स द एनऑफ एनर्जी जो कि अगर ब्रेक डाउन होगा प्रोटोन ग्रेडियंट का तो लीड्स टू द एनऑफ एनर्जी बहुत ज़्यादा एनर्जी डेवलप होगा विच काउज द कन्फर्मेशन चेंज इन एफ वन पार्टिकल ऑफ द एटीपेज वो क्या करता है एफ वन पार्टिकल बाहर साइड जो स्ट्रोमा के साइड था उसमें कन्फर्मेशनल चेंज ला देता है उस एनर्जी से तो वो क्या करता है मैक्स द एंजाइम टू सिंथेसाइज सेवर मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी पैक्ट एटीपी और वो क्या करता है एंजाइम को जो कि एटीपी टी सिंथेस एंजाइम है एटीपी टी सिंथेस एंजाइम है उसको बोलता है कि भाई अब तो एटीपी बना ले तो सिंथेसाइज सेवर मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी पैक्ट एटीपी और फिर वो हेल्प करता है ए टी सिंथेस को ए प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को कन्वर्ट करने में ए में ओके नाउ मैकेनिज्म ऑफ ए टी पी एज एक्शन का दूसरा मैकेनिज्म क्या है रेडिएंट और लाइट एनर्जी इज यूज टू पम्प प्रोटोन्स एक्रॉस द मैमरिन अब मैंने बता दिया पूरा प्रोसेस कि लाइट एनर्जी का कहाँ पर यूज है इसलिए इसको फोटो सिस्टम कहते हैं फोटो फॉस्फोलेशन क्यों कहते हैं लाइट एनर्जी फोटो सिस्टम टू को भी चाहिए था फोटो सिस्टम वन को भी चाहिए था तो रेडियंट और लाइट एनर्जी इज यूज टू पम्प प्रोटोन एक्रॉस द मैमरिन और फिर इलेक्ट्रॉन का पासिंग होता है फिर हाइड्रोजन अंदर आता है प्रोटोन अंदर आता है टू पम्प प्रोटोन एक्रॉस द मैमरिन विच क्रिएट्स अ ग्रेडियंट और हाई कंसेंट्रेट ऑफ प्रोटोन विद इन द ल्यूमेन और फिर हाई कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोटोन ल्यूमेन में हो जाता है ठीक है तो रिक्वायरमेंट ऑफ केमी ऑस्मोसिस देखो केमी ऑस्मोसिस होने के लिए चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है डेट इज ए मेमरेन पता चल गया मेमरेन दूसरा प्रोटोन पंप और हाइड्रोजन कैरियर मैंने बताया कौन था साइटोक्रोम बी और साइटोक्रोम एफ कॉम्प्लेक्स और प्रोटोन ग्रेडियंट जो कि ल्यूमेन में होता है ज़्यादा हाई कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोटोन प्लस ए टी पेज इंजाइम ए टी पेज इंजाइम तो मैंने बता दिया जिसका ए टी पेज इंजाइम समझ गया एफ नोट और एफ वन जिसका दो पार्ट है और मैमरिन तो ज़रूरी है ही ओके और देखो ये अब डायग्राम मुझे नहीं लगता कि मुझे समझाना पड़ेगा ये थाइलाकोड मैमरिन है ये फोटोसिस्टम टू है साइटोक्रोम बी एंड एफ है फोटोसिस्टम वन है यहाँ पर एन ए डी पी प्लस एन ए डी पी प्लस चेंज हो रहा है एन ए डी पी एच में तो मैंने सारा कुछ बता दिया मैं इसके अंदर अंदर चली गई थी ठीक है तो यहाँ ए टी पी सिंथेस क्या करता है ए डी पी से ए टी पी में कन्वर्ट कर देता है गाइस मैंने सब कुछ बताया है और और एक और चीज़ हाँ जब यहाँ से हाइड्रोजन निकलता है ए टी पी सिंथेस इंजाइम के द्वारा तो वहाँ पर दो हाइड्रोजन एक ए टी पी के लिए चाहिए मतलब टू हाइड्रोजन मिलकर
जो कि मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसका आंसर खुद से दो और कमेंट में मुझे बताना इसका आंसर मैंने सारा कुछ बता दिया ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटोन क्रेडिन डेवलप ड्यूरिंग कॉमी ऑसमोसिस लिस्ट होता रिलीज ऑफ क्या रिलीज करता है ओके ड्यूरिंग केमी ऑस्मोटिक सिंथेसिस ऑफ ए टी पी प्रोटोन डिफ्यूज टू सी एफ नोट चैनल डेट एक्टिवेट्स ए टी पी एस इन चाइन एज अ रिजल्ट वन मोलिकुल ऑफ ए टी पी एस फॉर्म वेन हाउ मच पासिस थ्रू द ए टी पी एस ये भी अब आपको पता होगा अभी बताया विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर केमी ऑस्मोसिस केमी ऑस्मोसिस के लिए क्या चीज़ रिक्वायर्ड नहीं है विच ऑफ द थ्री मिनरल आयंस रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द फोटोलिसिस ऑफ वाटर मैंने कहा सारा बता दिया है कौन कौन सा मिनरल रिक्वायर्ड होता है फोटोलिसिस ऑफ वाटर के टाइम uh, तो सारा कुछ मैंने आज पढ़ा दिया एंड आई थिंक आप केमी ऑस्मोसिस इस वीडियो के बाद अभी एक बार एन सी आर टी का लाइन पढ़ लेना उसके बाद सारा क्लियर हो जाएगा सो होप यू गाइज लाइक इट तो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हिट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब कर देना एंड हाउ वन मोर थिंग इफ़ यू वॉन्ट एनी स्पेसिफिक टॉपिक और ट्रिक दैन प्लीज़ कमेंट मी एंड नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर देना सो डैट यू विल बी नोटिफाइड एज सुन एस आफ्टर अपलोडिंग द वीडियो थैंक